Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Education Institute. In this video, we are going to cover theorem number 11.1.2. But before starting this theorem, if you haven't subscribed this channel, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you can uh, you can have access to my new upcoming videos. So let's start theorem number 11.1.2. Statement. If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, then it is a parallelogram. So, comma se pehle wali jo cheez hai, ye hume given hai, aur comma se baad wala hume uh, to prove hai jo hum logon ne prove karna hai. Comma se pehle unhone unhone bataya ki ek quadrilateral hai, jiski do opposite sides congruent hai aur parallel hai. Okay? So, hum ek quadrilateral draw kar lete hain, yani ki quadrilateral aisi shape ko bolte hain, jiski four sides hoti hain. So, humne ek four sided shape draw kar diye. Okay? और उसकी मैंने कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स ले ली हैं जो कंग्रेंट है तो मैंने यहां पे ए बी और डी सी साइड को कहा है कि वो कंग्रेंट है बिकॉज़ मैंने यहां पे देखिए लाइन भी ड्रा कर दी है तो ए बी और डी सी साइड जो है वो कंग्रेंट है गिवन लिख लेते हैं इन अ कोऑर्डिनेटल ए बी सी डी यानी कि इस ए बी सी डी कोऑर्डिनेटल के अंदर ए बी साइड इज कंग्रेंट टू डी सी साइड ठीक है तो ये जो दो ऑपोजिट साइड हैं कंग्रेंट है एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये दो साइड्स पैरेलल भी हैं तो हम लिखते हैं कि एंड ए बी साइड इज पैरेलल टू साइड डी सी ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है तो अपने पैरेलल का साइन लिख देना ए बी इस पैरेलल टू यानी कि दो लाइंस लगा देंगे आप ऐसे करके तो इसको बोलते हैं पैरेलल ठीक है तो ये आपका गिवन हो जाएगा टू प्रूफ क्या करना है हमने ए बी सी डी इज आ पैरेलो ग्राम ये बात हम लोगों ने प्रूफ करनी है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट डी तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यानी कि ज्वाइन द पॉइंट बी टू डी जैसे फिगर में हमने ड्रॉ कर दिया है और हम एंगल्स को नेम दे देते हैं ऐसे एज एंगल वन टू थ्री एंड फोर अब जो नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं फिगर में आपने वही नेम्स देने हैं एंगल को क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेम्स अपनी मर्जी से दे देंगे तो आपको आगे थ्योरम में भी उसको चेंज करना पड़ेगा और मोस्ट केसेस के अंदर बच्चे आगे थ्योरम में चेंज नहीं करते तो थ्योरम जो है वो गलत हो जाता है ठीक है तो जो नेम्स यहाँ पर दिए हैं आप उन्हीं को याद कर लें अब याद कैसे करनी है देखिए राइट साइड पे ऑड एंगल्स हैं वन थ्री और लेफ्ट साइड पे फोर और टू यानी कि इवन एंगल्स हैं और इन्होंने अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से उनको नेम्स दिया हुआ है जैसा कि एंगल वन है इसका अल्टरनेट कौन सा है ये तो इसको टू कह दिया है फिर ये एंगल थ्री है इसका अल्टरनेट कौन सा है ये फोर तो इस तरह आपने इसको याद करना है अब प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं प्रूफ में देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी इन दो ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी डी बी अच्छा गिवन में क्या था ए बी साइड इज कंग्रेंट टू साइड डी सी ये बात हमें गिवन में थी हम लोगों ने लिख दिया ए बी साइड कंग्रेंट टू डी सी और बात गिवन गिवन आ गई एंगल टू इज कंग्रेंट टू एंगल वन रीज़न क्या है जी अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स क्यों है क्योंकि देखें ये दो पैरल लाइन हैं और उनको एक ही लाइन इंटरसेट कर रही है तो इस तरह जो दो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और सेकेंडली यहाँ पर बैकवर्ड जेड भी बन रहा है ये देखें ये जेड बन रहा है जो बैकवर्ड जेड बन रहा हो तो उसमें भी जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं ठीक है तो ये दो अल्टरनेट एंगल्स हैं और साइड बी डी जो है ये जो साइड है दोनों ट्रैंगल्स के अंदर आ रही है तो साइड बी डी इस कंग्रेंट टू साइड बी डी रीज़न क्या हो जाएगी कॉमन तो हमने तीन एलिमेंट्स कंग्रेंट प्रूफ कर दिए हैं दो ये जो दोनों ट्रैंगल्स हैं कंग्रेंट हो गई हैं तो हम लिखते हैं देर फॉर ट्राइंगल ए बी डी इस कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी रीज़न क्या है जी साइड एंगल साइड पॉसुलेट ठीक है अब हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो जाती हैं तो उसके तमाम क्रिस्पॉन्डिंग साइड तमाम क्रिस्पॉन्डिंग एंगल्स कंग्रेंट हो जाते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउ एंगल फोर इज कंग्रेंट टू एंगल थ्री रीजन क्या है जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल ठीक है अब आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे हमारे पास पहले से ही ए बी साइड और डी सी साइड ये दोनों पैरेलल हैं और एंगल थ्री फोर की कंग्रेंट है और टू वन की कंग्रेंट है यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे की कंग्रेंट हैं ठीक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बी सी साइड है ना और जो ए डी साइड है ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी क्यों क्योंकि बी सी साइड ए बी साइड के ऊपर जो एंगल बना रही है वही एंगल ए डी साइड डी सी के ऊपर बना रही है और ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं तो इसलिए ये दो लाइंस भी बी सी और ए डी साइड्स भी सॉरी पैरेलल हो जाएंगी ठीक है तो आप लिखते हैं देर फोर ए डी साइड इज पैरेलल टू साइड बी सी इसको आपने टू का नाम दे दिया और रीज़न क्या है फ्रॉम वन क्योंकि ये दो एंगल्स पैरल कंग्रेंट हैं ठीक है एंड फिर हम कह सकते हैं कि जो ए डी साइड है इट इज़ ऑल्सो कंग्रेंट टू साइड बी सी रीज़न क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंग्रेंट फॉर एंगल्स तो ये छोटा सा थ्यूरम था जो हमने प्रूफ कर लिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़